ఇంటర్ గ్రూప్ న్యూస్ స్టోరీ ఆఫ్ ద వీక్ ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నట్లయితే దేశాన్ని పట్టి కురిపిస్తుంది కరోనా మహమ్మారి ఎక్కడ చూసినా ప్రతి క్షణం కూడా కరోనా కేసులు కరోనా చావులు చాలా ఎక్కువగా నమోదవుతూనే ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలందరిలో కూడా అత్యధికమైన అపోలం ఏంటంటే సాధారణమైన వైరల్ ఫీవర్ వచ్చినా సరే సాధారణమైన సీజనల్ వారీగా వచ్చే వ్యాధులు ఉన్నా సరే వాటన్నిటిని కూడా కరోనా లక్షణాలు అనుకొని ప్రతి ఒక్కరు చాలా వరకు భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు అంతేకాదు అందరిలో ఉన్న అపోహ ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ వేవ్ అయిపోయింది వృద్ధాప్యంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఎక్కువగా దాని ప్రభావం చూపించింది సెకండ్ వేవ్లో యువత యువకులు అందరూ కూడా దీని బారిన పడ్డారు థర్డ్ వేవ్ అనేసరికి పిల్లలకు వస్తుందేమో అన్న అపోహ ఎక్కువగా ప్రజల్లో అయితే ఉంది ఈ అపోహ అసలు వాస్తవమా కాదా అనే దానిపై ఈరోజు ప్రత్యేక కథను రూపొందిస్తున్నాం మనం అదే కాదు ఇటువైపు చూస్తుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ అనేక నిర్ణయాలు తీసుకుంటూనే ఉంటుంది దశల వారీగా డోసులు వేస్తూనే ఉన్నారు వ్యాక్సిన్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఎక్కడ చూసినా క్వారంటైన్స్ ఉన్నాయి ప్రజల్లో కూడా హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉండండి అని చెప్తున్నారు సామాజిక దూరం అంటున్నారు మాస్కులు వాడండి అంటున్నారు శానిటైజర్ వాడండి అంటున్నారు కానీ అసలు ఈ కరోనాను మాత్రం మనం కట్టుదిట్టం చేయలేకపోతున్నాం ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ వైద్యురాలైన డాక్టర్ పద్మావతి మేడం గారు ఉన్నారు ఇవిడ విశాఖపట్నంలోనే గవర్నమెంట్ విక్టోరియా హాస్పిటల్లో ఒక పీడియాట్రిషియన్గా డెమటాలజిస్ట్గా ప్రత్యేక వైద్యురాలుగా విశాఖపట్నంలో ఎప్పటి నుంచో కొన్ని సంవత్సరాలుగా సేవలు అందిస్తున్నారు ఆవిడ మాటల్లో అసలు ఈ థర్డ్ వేవ్ అనేది పిల్లలకు వస్తుందా పిల్లలకు వస్తే ఏ విధమైన లక్షణాలను మనం కరోనాగా గుర్తించాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఏ రకమైన ముందు జాగ్రత్తలు మనం చేపట్టాలి అనేది ఆవిడ మాటల్లోనే అడిగి తెలుసుకుంది నమస్తే అండి నా పేరు డాక్టర్ పద్మావతి నేను పిల్లలు పసిపిల్లల వైద్య నిపుణురాలను సో పిడియాట్రిషియన్ అండ్ నీ నెటాలజిస్ట్ నేను గవర్నమెంట్ విక్టోరియా హాస్పిటల్లో వర్క్ చేస్తున్నాను యాజ్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ పిడియాట్రిక్స్ కరోనా కరోనా అనేది మెయిన్ వ్యాప్తి చెందే పద్ధతి ఏంటంటే ఎయిర్ బాన్ ట్రాన్స్మిషన్ కాంటాక్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డ్రాప్లెట్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటే మెయిన్ ఊపిరితిత్తులకి వెళ్ళే సో నోస్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ అయ్యేది కరోనా సో దాన్ని మనం ఎలాగా ట్రాన్స్మిషన్ అవుతుంది అనేది గుర్తించిన మెయిన్ ఏంటంటే కరోనా సోకి ఉన్న వ్యక్తి సిమ్టమ్స్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఆయన వదిలే శ్వాసలోంచి మాట్లాడే మాటలో తుప్పరలోంచి ఆ వైరస్ అనేది మెయిన్ బయటకు వస్తుంది సో ఎలా సోకుతుంది సో ఆ వైర్ వదిలే వైరస్ ఆ గా గది మొత్తం వ్యాప్తి చెందుతుంది అందులోకి వెళ్ళి ఊపిరి తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఆ వైరస్ ఎవరైతే మాస్క్ వేసుకోలేదో ఆ మనిషికి అలా వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకొకటి కాంటాక్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ సో మాస్క్ లేకుండా ఎవరైతే కరోనా సోకు ఉన్న వ్యక్తి ఎక్కువ మాట్లాడాడో ఆయన తుప్పర్లు ఎక్కడైతే పడతాయో అది మనం పట్టుకుని దాని ద్వారా మనం ముక్కులోని నోట్లో వేళ్ళు పెట్టుకోవడం ద్వారా కూడా మనకి కరోనా వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంది సో కాంటాక్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎయిర్ బాన్ ట్రాన్స్మిషన్ డ్రాప్లెట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఈ మూడు ద్వారా మనకి కరోనా వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంటుంది మేడం ఒక ప్రముఖ పిడియాటిషియన్గా మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు పిల్లల్లో కరోనా వచ్చినట్లయితే ఆ సిమ్టమ్స్ మనం ఏ విధంగా గమనించాలి మెయిన్ ప్రస్తుతం మనం పాండమిక్లో ఉన్నామండి అంటే పాండమిక్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ యుద్ధం ఇప్పుడు మనం ఏ సిమ్టమ్ అంటే జ్వరం వచ్చినా వాంతులు వచ్చినా విరోచనాలు వచ్చినా ఏదైనా సరే మనం భయపడకుండా ఫస్ట్ దాన్ని కరోనా కిందే మనము తీసుకోవాలి ఎందుకంటే పాండమిక్లో ఇంక ఏ జ్వరాలైనా కూడా ఫస్ట్ మనం ఎందుకంటే ఈ ఇది మహమ్మారి మనకి మిగతా అన్నిటికీ మనకి వైద్యం తెలుసు కానీ దీనికి మనకి ఇంకా పూర్తిగా వైద్యం అనేది ఇంకా మనకి తెలియదు సో దీన్ని మనం ఫస్టే మనం ఇది కరోనా అనుకుని టెస్ట్ చేసుకుని కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటే సింపుల్ మానిటరింగ్ అంటే మన పెద్దలు చెప్పినట్టు సూదితో పోయేదాన్ని గొడ్డల దాకా తీసుకురాకుండా సో మనం ఎర్లీగా దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తే దానికి మనము ట్రీట్మెంట్ అండ్ దాని అవుట్కమ్స్ కూడా చాలా బాగా ఇవ్వచ్చు మేడం ఒకవేళ పిల్లల్లో కరోనా వచ్చిందనుకుంటాం ముందుగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త సో ఫస్ట్ మీరు కరోనా వచ్చిందని ఎలా గుర్తించాలి అని చెప్పారు కదా ఒకటి కరోనా పిల్లల్లో వస్తే అందరికీ సిమ్టమ్స్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదండి ఫస్ట్ వేవ్లో చూసాము సెకండ్ వేవ్లో చూసాము చాలామంది పిల్లలు ఎసిమ్టమాటిక్గా ప్రజెంట్ అవుతారు సో కరోనా ఉన్నా కూడా వాళ్ళలో ఏ సిమ్టమ్ ఉండకపోవచ్చు దీనికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే పిల్లల్లో చాలా ఎక్కువగా చిన్నప్పటి నుంచి మనం చూస్తే ఆరు నెలలు దాటిన దగ్గర నుంచి అస్తమానం పిల్లలకి వైరల్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో దీనివల్ల వాళ్ళలో ఎంతో కొంత ఇమ్యూనిటీ చాలా బాగా డెవలప్ అయి ఉంటుంది లైక్ మనం టెన్త్ క్లాస్ పరీక్షలకి ఎంత బాగా చదువుతామో వాళ్ళ బాడీలో ఇమ్యూనిటీ కూడా అంత బాగా చక్కగా ఏర్పడి ఉంటుంది దాంతోపాటు మనం ఫ్రీక్వెంట్గా వెళ్ళి వ్యాక్సినేషన్స్ కూడా వేస్తాం
ఫస్ట్ వేవ్ లోనే చూసాము అదే విధంగా సెకండ్ వేవ్ లో రోజుకి మేము పది ఫోన్ కాల్స్ అయినా ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్స్ లో అయినా వస్తున్నాం సో అందరూ మా అమ్మాయికి ఒక రోజు జ్వరం వచ్చింది లేదంటే రెండు రోజులు మూడు రోజులు విరోచనాలు వచ్చాయనే కంప్లైంట్స్ తప్ప సివియారిటీకి వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది వన్ టు టూ పర్సెంట్ వాళ్ళు కూడా మేబీ అర్లీగా ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకోకపోవడం వల్ల లేకపోతే వాళ్ళకి ఇంకా అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ వాళ్ళకి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకేదైనా కోమార్బిటీస్ ఉండడం వల్ల తప్ప పిల్లల్లో మాత్రం అంత సివియర్ గా ఈసారి ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు కానీ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే పిల్లల్లో సిమ్టమ్స్ కనిపించకపోయినా వాళ్ళు స్ప్రెడ్ చేసే లక్షణాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంటే చాలా మంది అమ్మ నాన్నకి కరోనా అని చెప్పంగానే వాళ్ళ పిల్లల్ని వేరే దగ్గరికి పంపించేస్తున్నారు సో తల్లిదండ్రులకి కరోనా ఉంది అని వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసేలోపు ఆల్రెడీ ఆ పిల్లలకు కూడా స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఉంటుంది సో మనం ఆ పిల్లల్ని వేరే దగ్గరికి పంపించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ కరోనా ఇన్ఫెక్షన్ ఆ ఇంటికి కూడా పంపించిన వాళ్ళం అవుతాం సో పిల్లలకి ఖచ్చితంగా వ్యాధి లక్షణాలు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు ఎసిమ్టమాటిక్గా ఉంటారు సిమ్టమాటిక్గా కూడా ఉంటారు సిమ్టమ్స్ ఏ ఏ సిమ్టమ్స్ రావచ్చు అందరికీ కరోనా అంటే ఇప్పుడు ఒకే అపోహ జలుబు దగ్గు జ్వరం ఈ అపోహ నుంచి బయటకు రండి ఇప్పుడు అసలు జలుబు లేదు దగ్గు లేదు ఒక్క చిన్న చిన్న ఒళ్ళు వేడిగా అవ్వడం అంటే తొంభై తొమ్మిది డిగ్రీల జ్వరం కూడా రావచ్చు విపరీతంగా జ్వరం రావచ్చు దగ్గు రావచ్చు విరోచనాలు వాంతులు స్కిన్ మీద ర్యాష్ బాడీ ర్యాష్ కింద కూడా ప్రజెంట్ అవుతుంది కళ్ళు కలకలు కంజక్టివైటిస్ తినకపోవడం రోజు తినే బిడ్డ ఈరోజు తినకపోవడం సో ఇలాంటి ఏ సిమ్టమ్ ఒళ్ళు నొప్పులు ఆడుకునే పిల్ల ఆడుకోకుండా ఆ రోజు కూర్చోవడం సో ఇలాంటి ఏ సిమ్టమ్ ఉన్నా కూడా దాన్ని మనం ఎందుకంటే మనము పాండమిక్ లో ఉన్నాం నార్మల్ సిచ్యువేషన్స్ అయితే మనం ఒక రోజు జ్వరం అయినా నాలుగు రోజుల జ్వరం అయినా టెస్ట్లు ఎప్పుడు మేము డాక్టర్లు రాయలేదు బట్ ఇప్పుడు వన్ డే ఫీవర్ అయినా సెకండ్ డే ఫీవర్ అయినా కంపల్సరీగా టెస్ట్లు అనేది మ్యాండేటరీ మనము హెల్త్ మీద కొద్దిగా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన టైం వచ్చింది వై బికాస్ వీఆర్ ఇన్ పాండమిక్ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ వీ కెన్ ట్రీట్ మనం ముందే డయాగ్నోస్ చేస్తే కరోనాని చాలా బాగా నియంత్రించవచ్చు అందరూ భయపడి మాకు కరోనా రాదు మాకు కరోనా రాదు అని చివరి దశ వరకు చూసుకోకుండా దానివే ఇంకా ఇంకా వ్యాధిని మనము ఎక్కువగా చేసిన తర్వాత మనము హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళడం వల్ల ఇప్పుడు ఉన్న ముప్పు మనకి కనబడుతుంది సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎనీ సిమ్టమ్ భయపడద్దు జస్ట్ గో ఫర్ ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ మీ డాక్టర్ని ఎప్పుడు మీరు చూపించుకునే డాక్టర్ని ఆన్లైన్లో కన్సల్ట్ చేసి మీ బేబీని ఆయనకు చూపించండి సింపుల్ సిమ్టమ్తో ఎవరు చెప్పలే చూపించండి చూస్తే ఏ డాక్టర్ అయినా చెప్పగలరు బేబీ బాగుందా లేదా దాన్ని బట్టి ఆ టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ సో కరోనాకు సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్లు గైడ్ లైన్స్ మాకు అందరికీ ఆల్రెడీ నేషనల్ వైడ్ రిలీజ్ అయిపోయాయి సో దాని ప్రకారం మేము ఆ బిడ్డని టైం టు టైం మానిటర్ చేసుకొని ట్రీట్ చేస్తాము సో దీనికి ఇవి సిమ్టమ్స్ జ్వరము ఒళ్ళు నొప్పులు చిన్న దగ్గు ముక్కు దిబ్బడ కట్టేయడం కళ్ళగలకలు రావడము వాంతులు విరోచనాలు ఎప్పుడు తినే పిల్ల తినకుండా నీరసంగా ఉండడం సో ఇలాంటి బాడీ మీద ర్యాష్ సడన్గా ర్యాష్ రావడం సో ఇలాంటివి ఏవైనా కూడా ఇప్పుడు కరోనా లక్షణాల కిందే మనము పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి సో వాస్తవమా కాదా అనేది పక్కన పెట్టండి ఖచ్చితంగా అంటే మన పెద్దలు మరి మళ్ళీ మన పెద్దలు చెప్పినట్టు కీడెంచి మేలు అంచుమన్నారు సో థర్డ్ వేవ్ పిల్లలకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనే పరిగణనలో మనం నిజంగానే అంటే ఇదంతా అపోహ ఈ అపోహ ఒకవేళ నిజమైతే మనం ముందే అనుకున్నాము దానికి తగ్గ జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదని బాధపడాల్సి వస్తుంది మనం థర్డ్ వేవ్ పీడియాట్రిక్ ఏజ్ గ్రూప్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనుకుంటే దానికి తగ్గ సన్నాహాలను మనం ఇప్పుడు తయారు చేసుకోవాలి ఎలాగా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వ్యాక్సినేషన్స్ అండర్ ట్రైల్లోకి వచ్చాయి టూ టు ఎయిటీన్ ఇయర్స్లోకి సో ఆ ఫేజ్ అయిపోయిన వెంటనే ఫటాఫట్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ పిల్లలకి స్టార్ట్ చేయాలి అండ్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో పెద్దవాళ్ళకి ఎలా మనం హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ప్రాపర్గా అందించలేకపోతున్నాం పిల్లలకు అంతకన్నా తక్కువ హాస్పిటల్సే ఉన్నాయి సో పిల్లలకి పెట్టే మిషన్స్ కానీ వెంటిలేటర్స్ కానీ ఫ్లూయిడ్స్ కానీ అన్నీ డిఫరెంట్ సో వాళ్ళ డోసులు డిఫరెంట్ వాళ్ళకి పెట్టే టైడల్ వాల్యూమ్స్ డిఫరెంట్ సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ సో వాటికి సంబంధించిన పరికరాలను అవన్నీ కూడా మనం రెడీ చేసుకోవాలి థర్డ్ వేవ్ సపోజ్ అక్టోబర్లో నవంబర్లో వస్తుంది అంటున్నప్పుడు మనం దానికి రెడీగా ఉండాలి సో ఓకే రాకపోతే మరీ మంచి టచ్ ఫుడ్ మన పిల్లలందరూ బాగుండాలని మనం కోరుకుందాం కానీ ముందే మనకి సైంటిస్టులు వాంట్ చేస్తున్నారు మనం అందరం కూడా ఊహిస్తున్నప్పుడు దానికి ఎప్పుడు కూడా రెడీగా ఉండడమే మంచిది సో దీనివల్ల అయినా మన హెల్త్ సిస్టమ్ అంతా డెవలప్ అవుతుంది మనం కూడా రెడీగా ఉంటాము
So without equipment, without infrastructure, we can't do anything. So if we allow gogs in low palu, we allow na yo. So allage, allan situations malla malla mano ra kunda. So dhani ke tagga cherryalu jagratelu kora mano ipat ninche twist kunte. So nijangra ne pediatric age group population ki defect aoto nand kunte mano mano protect chesin val mauta mo in marnal mano chod kunda apachu. But our generation just come here to new born babies. So that is, if they put in a little too, they don't see any corona or chaukas. So that they are at that time pillar only we have any government. So, ante new born baby ki they don't see corona or chaukas. Munda ante corona main choose na idhi chaptu namo. They don't see main man under ki they see corona virus. Ninch kante mana body virus ki react ayi dhan vala vachche damage ek kuga undi. So usual का चप्पा लगते हैं, पर बॉडी ला वायरस हो only five days पर के होते हैं। ये five days ला मन बॉडी इम्यूनिटी आ वायरस नहीं, अलग वो कलाक चंपड़ा आंके try चेस तो होते हैं। आ थरवात, ये five days थरवात, inflammatory phase, cytokine strong phase, अपुरे antigen antibody complexes बागा cytokine समय release आई, मन बॉडी ने damage चास ने। मैं notice चेस ने इन टंटे, कुंत मंदी mothers यावरे ते pregnant के � Walau lo wakaroj ronroj jualan rawat mo leh, dante walau husband so walau family member so, awalnya na suffering walau nte, ah mother oka baby talo ka lungs damage ahi, maku one or ante oka one week ten days hospitalisation baby sini matra mem notice jessam. So kony first lo mag doubt achi ni, ni ta severe damage untem, so manam history ada ite talo ki ah corona problem mune dmo, mem baby kuda antibody levels kuda pampu cicu sam, chala high levels. सिंपल गांठे दान तरवा तो मैं मैं वंस नोटिस जैसे माँ कर दो मैं पेन सिचुएशन सो बेबी लंग्स आर आल्सो अफेक्टिंग विद द मदर साइटोकाइन स्ट्रॉम मंच पे माँ कर मैं वी स्टार्टेड ट्रीटमेंट लाइक दैट सो स्टेरोइड डेब्लेजेशन सब आने स्टार्ट हुए वी साथ एक गुड आउटकम सो अलांडी केसेस मैं मो फर्स्ट पैं after that, we will see the babies in the same situation. We will do some of the RT-PCR tests, which is negative. But even the antibody levels are very high in the lung damage. But they are all responded with treatment and the outcome is also good. So, severe is that when we put the babies in the same situation, we will try to recover the already damage in the same situation. In the first pillar, we will have to develop the alveolar pillar. अंते डैमेज आये ना कोड़ा डेवलप पे ये लक्षण होंटे आ गप्पोगनों एडल्स लोग आने एडोल्सेंस लोग मुस्लिम वाले लोग उन्नदे दो अंधे के ने वाले लोग रिकवरी रेट कास्टो पिल्ले लोग रिकवरी रेट बाउंड निंदे कंटे ऊपर तित उत्पत्ति ये लक्षण होंटे सो दान वाला माँ को आउटकम सेटे बाने कंपिचे � अरे चाला तब्बू ताली नहीं चिपटे के पूर्व व्याध निरोध तक शक्ति आस्ते ताली नाड़ोगल उन्दी ताली बाने उन्दी पॉजिटिव आयना कोड़ा आ बिट्टा पॉजिटिव आयना नेगेटिव आयना कोड़ा ताली दग्रे पट्टाली ताली पाल मात्र में ही बाली ये पूर्व कोड़ा ताली पाल वाला बिट्टे के संरक्षण है नास्तम आप याद ही दिलो दक्षिण ताली रोम द्वारा ताली पाल द्वारा था न बिंदक के लिए पुरु रक्षण है इस तुंदगानी नाश्ता ने मात्रम कर गए थे। सो प्रेजेंट गाइडलाइंस कोड़ा अवेयर रिलीज़ है सर। सो ताली पॉजिटिव आई बिंदक नेगेटिव आई थे। ताली मास्क है इसको नहीं हैंड वॉश प्रिकॉशन तो बिंदक पाल ची बेबी ने ताने समरक्षित कर चुके हैं। सो बेबी पॉस्ट में ना कोड़ा, बेबी की अंदर मदर मास्क है इसको नहीं हैंड वॉश प्रिकॉशंस तो कोड़ा, बेबी की पाल हो चुके हैं। सो पाल मात्र में इवा इवा कुंडा आप वाले से नवसर में इतने लेते चाला मंदी ये तब पे चेसे बिड़न इनका पाल चेसा स्नार। सो ताली पाल वो so, you can use the same thing as the same thing. You can use the same thing as the same thing. You can use the same thing as the ICU, in the hospital. You can use the same thing as the same thing. But in case of the situation, you can use the same thing as the same thing. You can use the same thing as the same thing. You can use the same thing as the same thing.
మేడం ఇప్పుడు మనం స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటివరకు చూసుకున్నట్లయితే మొదటి ఏడు రెండు వేల నుంచి అనేక రకాల వ్యాక్సిన్స్ వచ్చాయి ఈ వ్యాక్సిన్స్ దశల వారీగా గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేసింది అది ఏజ్ గ్రూప్ అది కొంచెం ఏంటంటే తేడాను వేస్ట్ చేసుకొని ఇవ్వడం జరిగింది అంటే థర్టీ ఇయర్స్ ఒకసారి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఒకసారి ఇవ్వడం జరిగింది కదా అలానే ఈ పిల్లలను కూడా ఏమైనా వ్యాక్సినేషన్ జరుగుతాం ప్రస్తుతానికి అయితే దశల వారీగా ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే ముందు హై రిస్క్ పాపులేషన్ కి ఇద్దామని మనం అప్పుడు హై రిస్క్ పాపులేషన్ కి ఇవ్వడం జరిగింది సో మేబీ దానివల్ల ఇప్పుడు ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ కొద్దిగా ప్రొటెక్టెడ్ గా ఉండి ఉంటారు ఒకటి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అందరికున్న అపోహ ఇది కూడా వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకున్నారు ఎందుకు కరోనా వచ్చింది వ్యాక్సినేషన్ విల్ ప్రొటెక్ట్ అస్ బట్ ఇట్ వోల్డ్ ప్రివెంట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే మనకి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా కూడా ఆ సివియారిటీ అనేది ఉండదు సపోజ్ రెండు వ్యాక్సినేషన్స్ అయిన వాళ్ళకి నాకు రెండు వ్యాక్సిన్స్ అయిపోయిన రాదని దర్జాగా మాస్క్ అది లేకుండా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ లేకుండా తిరగడానికి లేదు సో వ్యాక్సినేషన్ వల్ల ఏంటంటే వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంపొందిస్తుంది సో ఇన్ఫెక్షన్ ని మాత్రం ప్రివెంట్ చేయదు సో ఆ వైరస్ మన ముక్కులోకి వస్తుంది బట్ ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ వ్యాక్సినేషన్ అవ్వడం వల్ల మన దాంట్లో యాంటీబాడీస్ ఉండడం వల్ల ఆ వైరస్ ని తొందరగా పెరగకుండా ముందే దాన్ని చంపడానికి ట్రై చేసి మనలో సిమ్టమ్స్ రాకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది సో అది వ్యాక్సినేషన్ వల్ల ఉపయోగాలు మనం ఇండియా అనేది చాలా పెద్ద కంట్రీ అందరికీ ఒక్కసారి మనం వ్యాక్సిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం రిలీజ్ చేయడం ఇవ్వడం కూడా కష్టం కాబట్టి మనం దశల వారీగా అంటే ముందు హై రిస్క్ పాపులేషన్ని కాపాడాలి అని ఫస్ట్ వాళ్ళకి డాక్టర్స్కి ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్కి వాళ్ళకి ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు కూడా ఆల్రెడీ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఆల్రెడీ పర్మిషన్ ఇచ్చింది ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ ట్రయల్స్ అయిపోయాయి రెండు నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పిల్లలకి కోవాక్సిన్ ట్రయల్స్ ఫేజ్ త్రీ ట్రయల్స్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు లాస్ట్ టైం లాగే మనకి ట్రయల్ మధ్యలో ఉండగానే వాళ్ళు సేఫ్ అని చెప్పి మనం ఎలాగైతే వ్యాక్సిన్ ఇచ్చేసారో కంప్లీట్ అవ్వకుండా లాస్ట్ టైం ఈస్ ఇట్ వాజ్ సేఫ్ అని చెప్పి మనకి మాకు ఆల్రెడీ వ్యాక్సినేషన్ వేస్తారు సేమ్ మేబీ ఇనీషియల్ ఫేజ్ త్రీ ట్రయల్ సక్సెస్ అయితే డెఫినెట్గా పిల్లలకి టూ టు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇస్తారు ఇవ్వాలి కూడా సో దట్ వీ కెన్ ప్రివెంట్ ఇన్ఫెక్షన్ టు ద చిల్డ్రన్ ఆల్సో మేడం ఇప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ లో కొత్తగా టూ త్రీ డేస్ మనం చూస్తున్నాము అందరు కూడా టూ డీజీ టూ డీజీ వ్యాక్సిన్ వచ్చింది అని అంటున్నారు అది వ్యాక్సిన్ కాదు అంటే గ్లూకోజ్ సంబంధించిన పౌడర్ ఏదో ఇది ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ వరకు అంటే పడిపోయే స్థితికి తీసుకువెళ్ళదు దీని ద్వారా ఏంటంటే బాడీలో దీన్నే గ్లూకోజ్ గా తీసుకొని అది ఇంకా తగ్గకుండా తగ్గిపోతుంది ఇదే మనకి మునుపటి రోజులు వచ్చేస్తే ప్రజల్లో ఒక మంచి సంతోషకరమైన వాతావరణం అనేది నెలకొంది మనం రెడీ లేకపోవాలి ఇప్పుడు నిన్నటికే ఒక టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ వరకు రిలీజ్ చేసారు అనుకోవడం ఉంది సో ఇది నిజంగా యూస్ఫుల్ అంటారు అంటే ఇది అంటే నిజంగా యూస్ఫుల్ లా కాదా అనేది మేము కూడా ఇంకా చెప్పలేము బట్ కాన్సెప్ట్ వాజ్ గుడ్ వైరస్ అనేది ఏంటంటేనండి దాని అంతటి కది ఉత్పత్తి చెందలేదు వైరస్ ఉత్పత్తి చెందాలి అంటే ఒక జీవి కావాలి ఐదర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అవ్వచ్చు యానిమల్ అవ్వచ్చు ఏదో ఒక థింగ్ మీద అది వచ్చి ఆ దాని తాలూకా ఆరోన్ జీనోమ్ని మన బాడీ డిఎన్ఏతో మిక్స్ చేసి దెన్ ఇట్ కెన్ రిప్లికేట్ సో దాన్ని స్వతహాగా రిప్లికేట్ అయ్యే టెండెన్సీ ఉండదు సో మన బాడీ హెల్త్తో రిప్లికేట్ అవుతుంది ఈ రిప్లికేషన్ అంటే ఈ ఉత్పత్తి చెందడానికి శక్తి కావాలి ఆ శక్తి గ్లూకోజ్ నుంచి తీసుకుంటుంది సో డూప్లికేట్ గ్లూకోజ్ అనమాట ఇప్పుడు వీళ్ళు తయారు చేసింది సో అది వెళ్తుంది కానీ దానికి శక్తి ఇవ్వదు సో దట్ రిప్లికేషన్ ఆపేస్తుంది కాన్సెప్ట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ వాళ్ళు చెప్పినట్టే అది అలా వర్క్ చేస్తే రియల్లీ ఇట్స్ ఎ వండర్ ఇది ఇప్పుడు మనకి రిలీజ్ చేసిన తర్వాత తప్ప మనకి దాని ఇది తెలీదు మనకి నిజంగా చెప్పాలి అంటే బట్ అట్ ద కాన్సెప్ట్ వాట్ ది వాజ్ యాక్చువల్లీ డిడ్ వాజ్ వెరీ గుడ్ సో బాగుంది అంటే డూప్లికేట్ గ్లూకోజ్ ఇట్ వాజ్ అది వెళ్తుంది కానీ ఇట్ ఓంట్ గివ్ ఎనీ ఎనర్జీ టు ద సెల్ సో దట్ ద సెల్ ఓంట్ రిప్లికేట్ సో అది విభజన చెందలేదు కాబట్టి వైరల్ లోడ్ పెరగదు సో దట్ సివియారిటీ కూడా తగ్గుతుంది సో బాగుంది బట్ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్ దాన్ని మనం చూడాలి అంటే వాళ్ళు చెప్పిన విధంగా మన బాడీలో వర్క్ చేస్తుందా లేదా అది వైరస్ మీదే వర్క్ చేస్తుందా మన బాడీ మీద కూడా వర్క్ చేస్తుందా అవన్నీ కూడా మనం చూడాలి అవన్నీ ఇంకా మనకు తెలియదు మేడం ఇప్పుడు కరోనా బాధిన పడిన పాజిటివ్ తో ఉన్న పేరెంట్స్ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు ఉన్నట్లయితే హోమ్ ఐసోలేషన్ లో ఉన్నప్పుడు పిల్లల్ని ఏ విధంగా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంట సో అది ఏజ్ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండి బిడ్డ తల్లి బిడ్డ ఎప్పుడు కూడా తల్లి నదులు ఉండలే
కానీ మనం జ్వరం రాకముందే అంటే ముందు వన్ డే అవ్వచ్చు టూ డే అవ్వచ్చు అప్పటి నుంచి మన ద్వారా వైరస్ రిలీజ్ అవుతుంది మన ద్వారా ఇన్ఫెక్షన్ కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో ఆల్రెడీ మీ బిడ్డకి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వెళ్ళిపోయే ఉండొచ్చు వెళ్ళిపోయే ఉండొచ్చు మీరు టెస్ట్ చేస్తే పాజిటివ్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు ఎందుకు రాకపోవచ్చు మేబీ మీ బిడ్డ ప్రీ సింటమాటిక్ ఫేజ్లో ఉండొచ్చు ఇంకా రిప్లికేషన్ పూర్తిగా వ్యాప్తి చెందకపోవచ్చు సో అలాంటప్పుడు కూడా టెస్ట్ నెగిటివ్ రావచ్చు అందుకని ఉందా లేదా అనేది పక్కన పెట్టి మీరు డబల్ మాస్క్ వేసుకొని సో ఎవరైతే పాజిటివ్ ఉన్నారో వాళ్ళిద్దరు కూడా డబల్ మాస్క్ వేసుకొని ఫ్రీక్వెంట్ హ్యాండ్ వాష్ ఇచ్చి ఒకవేళ పాప చెప్పితే వినగల వయసు ఉంటే కన్నా అబౌవ్ టూ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే చక్కగా దానికి కూడా మాస్క్ వేసుకొని కొద్దిగా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేసి బేబీని చక్కగా ఇంట్లోనే కేర్ తీసుకోవచ్చు సో అనవసరంగా బేబీని మనం వేరే దగ్గరికి ఇప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీలో కరోనా వస్తే వాళ్ళందరూ కలిసికట్టుగా అక్కడే మేనేజ్ చేసుకోవాలి అంతేగాని నో నీడ్ టు సెపరేట్ దట్ బేబీ టు ద అదర్స్ ఒకవేళ లేదు నాకు చాలా నీరసంగా ఉంది నేను నా బిడ్డను చూసుకోలేను అనుకుంటే టెస్ట్ చేసి నెగిటివ్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి టెస్ట్ చేసి దెన్ అక్కడ పంపించి అక్కడ కూడా కొద్దిగా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఎవరింటికి అయితే పంపిద్దాం అనుకున్నారో అక్కడ మాస్క్ అండ్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఫాలో అయ్యి ఆ ఫ్యామిలీ అంటే మనం మెయిన్ కాన్సెప్ట్ చేయిని బ్రేక్ చేయాలి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి సో ద వైరల్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ స్ప్రెడ్ దానికి కావాల్సింది హ్యూమన్ బీయింగ్ టు రిప్లికేట్ ఇలా రిప్లికేట్ అయ్యి రిప్లికేట్ అయ్యి మనకి సార్స్ కోవి వన్ జీన్ కాస్తే ఇప్పుడు టూ జీన్ అయింది సో రిప్లికేషన్ దానిలో ఎనర్జీని ఇంకా పెంచుకుంది ఎక్కువ రిప్లికేట్ అయితే దానిలో ఎనర్జీ కూడా బాగా పెరిగిపోతుంది అందుకే ఈ లాక్డౌన్ బ్రేక్ ద చైన్ చైన్ బ్రేక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా దానిలో శక్తి నెమ్మది 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 నెమ్మదిగా క్షీణిస్తుంది మనం తిరిగినంత కాలం వైరస్ మనిషి దొరికితే రిప్లికేట్ అయ్యి రిప్లికేట్ అయ్యి దానిలో శక్తిని పెంచుకుంటూనే ఉంటుంది సో ప్రతి ఒక్కరు కరోనాను అరికట్టాలంటే సెల్ఫ్ లాక్డౌన్ గవర్నమెంట్ రూల్ రిలీజ్ చేయక్కర్లేదు మేము మేలో పెరుగుతుందని ఏప్రిల్ మార్చ్ నుంచి సస్పెక్ట్ చేశాం నేను చాలామందికి చెప్పాను పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించవద్దు టూ ఇయర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పిల్లలకి ప్లే స్కూల్స్కి పంపించేస్తారు పంపించవద్దు సో ఇంట్లో ఉంచండి ఆన్లైన్ క్లాసుల్లోనే కూర్చోపెట్టండి మేలో చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ వీ ఎక్స్పెక్టెడ్ తెలిసిపోతుంటుంది మనకు ముందే సో ఇలాంటి మనకి వేవ్ స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడే మనము లాస్ట్ టైం కంటే ఇయర్ పెరగడానికి రీజన్ ఏంటంటే కాలేజెస్ ఓపెన్ అయిపోయాయి అందరు స్కూల్స్ పంపించేస్తారు సో అక్కడ ఫుల్ ఎప్పుడైతే ఈ క్లోజ్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో మనం కూర్చున్నామో ఎయిర్ బోర్న్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మనం ముందే చెప్పుకున్నాం ఎయిర్ బోర్న్ ట్రాన్స్మిషన్ కాంటాక్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ సో కరోనా స్ప్రెడ్ క్లోజ్డ్ రూమ్ వెంటిలేటెడ్ లేని రూమ్స్లో కూర్చుంటే కరోనా స్ప్రెడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో దానివల్ల పిల్లలు ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి పిల్లల నుంచి ఇక్కడ ప్రెగ్నెంట్లు ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి అందుకే ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కూడా ఈ సంవత్సరం చాలా ఎక్కువ మంది పాజిటివ్లు వచ్చారు సో ప్రెగ్నెంట్లు ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ ఇంట్లో గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి ఫాదర్స్ ఇలాగ చైన్ బాగా పెరిగిపోయింది సో మనము సెల్ఫ్ లాక్డౌన్ చేసుకోవడం ఇంట్లోనే మన మనం పాజిటివ్ అనగానే భయపడదు సింపుల్ కరోనాను అరికట్టాలంటే నీకు ఫేవర్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి నువ్వు మానిటర్ చేసుకోవాలి ఇన్నాళ్ళు ఫేవర్ వేరు ఇప్పుడు ఫేవర్ వేరు పల్స్ ఆక్సిమీటర్ అనేది ప్రతి ఇంట్లో మొబైల్ ఫోన్ లాగా టీవీ లాగా ఫ్యాన్ లాగా ఉండాల్సిందే పల్స్ ఆక్సిమీటర్ థర్మామీటర్ రోజుకి నాలుగు సార్లు టెంపరేచరు ఎస్పీఓ టూ హార్ట్ రేట్ మానిటర్ చేసుకుంటూ నువ్వు ఎవరైతే ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ డాక్టర్లో ఉన్నావో ఆయనకు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటే సరిపోతుంది మేడం ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు యూజ్ చేసినట్టు మాస్క్ కానీ శానిటైజర్ కానీ అంటే మనం రెగ్యులర్గా కంటిన్యూస్గా యూజ్ చేస్తున్నాం అలా చిన్నపిల్లలు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే మోర్ దాన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అని కొంతమంది మోర్ దాన్ టూ ఇయర్స్ అది మెయిన్ పిల్లలు చెప్పితే వినగల ఇది ఉండాలండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పిల్లలు వింటున్నారు అంటే వాళ్ళకి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మాస్క్ వాడచ్చు ఫ్రీక్వెంట్ హ్యాండ్ వాష్ చక్కగా చేస్తారండి మా చాలా మంది పిల్లలు నేను చూసాను ఎంత బాగా క్లినిక్ వస్తారు శానిటైజర్ వేసి ఎంత బాగా రాసుకుంటున్నారు సో హ్యాండ్ వాష్ మాస్క్ అనేది పిల్లలు కూడా వాడచ్చు బట్ ఏజ్ లిమిట్ సో ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళు వినగలిగితే ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి చక్కగా మాస్క్ పెట్టి తీసుకురావచ్చు క్లినిక్కి వచ్చేటప్పుడైనా బయటకు వెళ్ళేటప్పుడైనా మాస్క్ అనేది సో దట్ వీ కెన్ ప్రివెంట్ ఇన్ఫెక్షన్ టు ద చిల్డ్రన్ ఆల్సో మాస్క్ వాడచ్చు అండి డెఫినెట్గా శానిటైజేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ హ్యాండ్ వాష్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తే మంచిది మేడం ఇప్పుడు ఈ
సో ఇప్పుడు చాలామంది పెద్దవాళ్ళు అయితే మాత్రము కరోనా రాకుండా చాలా చాలా ట్యాబ్లెట్స్ మింగేస్తున్నారు మేము డాక్టర్స్ ఎవరం అయితే ఆ ట్యాబ్లెట్స్ అసలు వేసుకోలేదు సో అసలు అన్ని ట్యాబ్లెట్స్ అవసరం లేదండి మనం అన్ని ఆహారం నుంచి తీసుకోవచ్చు ఓన్లీ వైటమిన్ డి అనేది మాత్రము మనకు ఆహారంలో అంత అధికంగా దొరకదు సో కాబట్టి వైటమిన్ డి మన ఆంధ్ర సాయిల్స్లో జింక్ అనేది ఎప్పుడు కూడా డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది జింక్ ఈ రెండు కూడా మనము జింక్ అనే సప్లిమెంట్స్ అయితే అక్కర్లేదు ఓన్లీ జ్యూరింగ్ పిల్లలకి ఏమైనా రెస్పిరేటరీ కంప్లైంట్స్ కానీ విరోచనాలు కానీ వస్తే మేము ఆటోమేటిక్గా ఆ సప్లిమెంట్స్ యాడ్ చేస్తాం పిల్లలకి రొటీన్గా కరోనా అనే కాదు ముందు నుంచి కూడా మేము ఆ సప్లిమెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా జింక్ పెడతాము వైటమిన్ డి మాత్రం మేము సజెస్ట్ చేస్తాం పిల్లలందరికీ కూడా వేసుకుంటారా గ్రోత్ బాగుంటుంది ఇమ్యూనిటీ బాగుంటుంది వైటమిన్ డి పసి పిల్లలందరికీ మేము రాసే డ్రాప్స్ అవి సో ఎందుకంటే అది మన ఆహారంలో కానీ మనం ఏ విధంగా కూడా వైటమిన్ డిని పొందలేము సో వైటమిన్ డి వాడుకుంటే సరిపోతుంది పిల్లలందరికీ కూడా అదే మనము మల్టీవిటమిన్ సిరప్ ద్వారా ఇచ్చేది వైటమిన్ డి వైటమిన్ ఏ అంతే తప్ప ఇన్ని మల్టీవిటమిన్ వైటమిన్ సీలు అవన్నీ అక్కర్లేదండి చక్కగా ఇంట్లో నిమ్మకాయ పిండుకొని తాగిన నిమ్మకాయ నీళ్ళు పుష్కలమైన వైటమిన్ సి వస్తుంది జాంకాయ తిన్నా వస్తుంది అదే కలర్డ్ ఫుడ్ ప్లేట్ పిల్లలకి రోజు అన్ని కలర్స్ ఒక వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ పెట్టాలి నేను చాలామంది డైట్ కౌన్సిలింగ్కి వచ్చినప్పుడు చెప్తాను టొమాటో క్యారెట్ అదే మనకి గ్రేప్స్ అలా ఒక త్రీ డిఫరెంట్ కలర్స్ డైలీ వాళ్ళ డైట్లో వెళ్ళేలాగా చూసుకోవాలి దాంతోపాటు ప్రోటీన్స్ ప్రోటీన్ మాంసకృతులు సో లైక్ ప్రోటీన్ పప్పులు పల్సెస్ పన్నీరు నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే చికెన్ మటన్ వాళ్ళ తారీఖు పట్టి వారి వారానికి ఎన్నో రోజులు వాళ్ళు పెట్టుకుంటే ప్రోటీన్ రిచ్ డైట్ కంపల్సరీ వాళ్ళ డైలీ డైట్లో ప్రోటీన్ ఉండాలి కార్బ్ ఉండాలి కలర్డ్ ప్లేట్ ఉండాలి లైక్ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ డెఫినెట్గా యాడ్ అవ్వాలి సో ఇలా బ్యాలెన్స్ డైట్ అండ్ మిల్క్ అండ్ ఎగ్ కంపల్సరీ డైలీ ఉండాలి పిల్లలకి సో ఇలా బ్యాలెన్స్ డైట్ ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది అడిషనల్గా ఒక సప్లిమెంట్ లైక్ వైటమిన్ డి చెప్పాను కదా అంతకు మించి ఇన్ని సప్లిమెంట్స్ మింగాల్సిన అవసరం లేదండి ఎంత ఇస్తే అంత లివర్కి డ్యామేజ్ అవుతుంది మనము ఆర్డి అని ఉంటుంది రిక్వైర్డ్ డైలీ ఎలవెన్స్ దానికి మించి మనం తీసుకుంటే అది మన బాడీకి హామ్ చేస్తుంది కానీ మేలు చేయదు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ వెళ్ళి లివర్లో చేరి లివర్ని డ్యామేజ్ చేసేస్తూ ఉంటాయి సో మేము మేము ఎవ్వరూ ఇప్పుడు కరోనా టైంలో అందరికీ కూడా మేము ఏమీ రాయలేదు ఇవేమీ కూడా ఓన్లీ మల్టీవిటమిన్ చక్కని హైడ్రేషన్ మంచినీళ్ళు బాగా తాగమని చెప్పాము ఫుడ్ బాగా పెట్టమన్నాం ఓన్లీ పారాసెటమా మేము అందరికీ అలాగే ట్రీట్ చేసాము దే ఆర్ ఆల్ వెరీ గుడ్ మానిటరింగ్ మాత్రం కంపల్సరీ అందరికీ చార్ట్స్ పంపించాము పల్స్ ఆక్సిమీటర్తో మానిటర్ చేసుకోమని చెప్పాము మనం తీసు కరోనా టైంలో మనము ఫస్ట్ సిక్స్ డేస్ ఇన్ఫెక్షన్ అయిన తర్వాత నుంచి ఎయిత్ డే టు ఫోర్టీన్త్ డే ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆ డేస్లో మనం ఖచ్చితంగా మానిటర్ చేసుకోవాలి టెంపరేచర్ రైజ్ అయినా సాచురేషన్స్ పడిపోయినా వెంటనే దానికి తగ్గ ట్రీట్మెంట్ ఆ డాక్టర్ సలహా ప్రకారం మనం ఫాలో అయిపోతూ ఉండాలి మనం చివరిగా ప్రశ్న ఈ సిచ్యువేషన్లో ఇంత పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో ప్రజలందరూ ఏ విధంగా ఉంటారనేది మీ సలహా సూచన ఒక డాక్టర్ ఫంక్షన్స్కి అటెండ్ అవుతాము సినిమాలకి వెళ్దాము బయట తిరుగుదాము స్కూల్స్కి పంపించేద్దాము పిల్లల్ని ఇది కుదరదు సో మనం ఎంత తిరిగితే వైరస్ అంత విశ్వరూపం చూపిస్తుంది మనం అన్ని మరణాలని కూడా చూడాల్సి వస్తుంది దయచేసి మనం సెల్ఫ్ లాక్డౌన్ చేసుకొని అవసరమైతేనే బయటకు వెళ్ళాలి మాస్క్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ హ్యాండ్ శానిటైజేషన్ ఈ మూడు కంపల్సరీగా ఫాలో అవ్వాలి We are in war. యుద్ధంలో ఉన్నాము సో ఈ యుద్ధాన్ని మనం సక్సెస్ఫుల్గా జయించాలి అంటే ఈ ప్రికాషన్స్ మనం ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి దయచేసి ఫంక్షన్స్కి అటెండ్ అవ్వద్దు అటెండ్ అయ్య అవ్వాల్సి వస్తే మాత్రము చాలా లిమిటెడ్ పీపుల్తో సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేసి విత్ ఫుల్ వెంటిలేటెడ్ రూమ్స్ ఓపెన్ ఫంక్షన్స్ అంటే వెంటిలేషన్ క్లోజ్డ్లో కాకుండా ఓపెన్లో ఒక టెన్ మెంబర్స్ లిమిట్లోనే చేసుకోండి స్కూల్స్కి అప్పుడే పిల్లల్ని పంపించొద్దు అస్సలు సేఫ్ కాదు అండ్ ఇంట్లోనే ఉన్నా కూడా కొన్ని యాక్టివిటీస్ మనలో మనమే క్రియేట్ చేసుకొని హ్యాపీగా యాక్టివ్గా మంచి ఫుడ్ తీసుకొని అందరూ హ్యాపీగా ఉంటే సరిపోతుంది బికాజ్ అలా ఇంట్లో ఉన్నా కూడా సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ వచ్చేస్తున్నాయి పిల్లల్లో సో అవన్నీ లేకుండా మనలో మనమే గేమ్స్ని అవన్నీ క్రియేట్ చేసుకొని ఇంట్లోనే ఆడుకుంటూ వీలైతే యోగా మెడిటేషన్ ఇవి కూడా చేస్తే మెయిన్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ సో బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తే లంగ్ ఎక్స్పాన్షన్స్ అవన్నీ చాలా బాగుంటాయి ఏ వచ్చినా కూడా మనకు 
మనం ఎదుర్కొనే శక్తి మనకి బాగా డెవలప్ అవుతుంది సో చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజెస్ ఇంట్లో చేసుకుంటూ అందరూ హ్యాపీగా అందరూ ఫోన్లతో పట్టు కూర్చోకుండా చిన్న చిన్న ఆటలు ఆడుకుంటూ ఏ ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళకుండా బయటకు వెళ్ళకుండా ఎస్ఎంఎస్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మాస్క్ అండ్ శానిటేషన్ ఫాలో చేసి ఈ ప్యాండమిక్ని మనము జయించాలి ఈ ఇంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు ఎంతో బిజీగా ఉన్నా మీ యొక్క సలహాలను సూచనలు ప్రధానమంత్రి తెలియజేసినందుకు మీకు మా సూచించాలని చెప్పినందుకు మనం థ్యాంక్